Sunte sei ganz herzlich begrüßt hier zum aktuellen Wochenengellichtorakel. Ja, in den Oktoberstart hinein, in den goldenen Oktober, 1. bis 8. Oktober hier. Ähm, ja, das Wetter ist wunderbar bei uns, also so richtig schön, wie man sich es nur wünschen kann. Alles ist in das goldene Licht getaucht und ähm, wir haben sehr warme Temperaturen noch. Und ja, wir schauen mal rein, was uns hier die Engel und die geistige Welt uns für Botschaften mitgeben. Die erste Woche vom Monat ist ja immer so auch ein bisschen richtungsweisend für die Energie generell des Oktobers. Also ist es in dem Sinn jetzt hier nicht nur das Wochen, ähm, die Wochenbotschaft, sondern auch in dem Sinne übergeordnet schon das Thema, was uns dann begleiten wird in den, also den ganzen Oktober über. Und äh, genau, ich habe jetzt mal nur zwei zum Auswählen. Die Kartendecks sind wieder unten verlinkt. Auch die wundervollen Monoatom Andaras findest du bei mir im Shop. Alles verlinkt unterm Video. Und ja, ich sage dann natürlich auch was zu deiner persönlichen Botschaft nochmal zu den Andaras. Wunderschöner, kräftig leuchtend roter Andara hier mit wunderschönen äh, Frequenzstrahlen und ein ganz besonderer ein Tricolor, Cosmic Eyes mit Türkis und Blau und sogar etwas Purple hat er drin und auch wunderschöne hier Frequenzstrahlen und ähm, ja hier auch ganz, ganz stark intensiv, wunderbar. Und ich sage dann eben noch was dazu dann, ähm, bei der jeweiligen Botschaft, was noch da durchkommt vom Andara, von dem Kristallwesen. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen. Ähm, der Oktober von der Energie her wird sehr intensiv werden, weil wir werden ja zwei Finsternisse haben, also astrologisch so eine Mondfinsternis ähm, im Oktober. Und dann sind wir natürlich auch in das 10-10-Portal, gehen wir ja hinein dann, die übernächste Woche, ähm, das sind natürlich noch mal ganz starke Energien und wahrscheinlich werde ich da auch wieder einen kleinen Livestream machen auf meinem Telegram, äh, meiner Telegram-Gruppe, ähm, da kannst du auch jederzeit immer gern dazukommen, auch werde ich mal ein, äh, in, in die kommende Woche oder die darauffolgende Woche einen Live-Sale machen als Livestream, also wo man direkt Andaras kaufen kann. Ich stelle sie vor, also ihr könnt es alles live dann sehen und ähm, wir können miteinander dann chatten oder sprechen und mh, dann könnt ihr direkt live kaufen sozusagen. Andaras Kristallschädel. Ich werde es dann aber nochmal auf meiner Webseite bekannt geben. Ob ich es jetzt diese Woche schon schaffe, weiß ich nicht, weil ja auch Feiertag noch ist. Spätestens aber dann in der darauffolgenden Woche. Äh, könnte aber schon sein, ja, vielleicht sogar noch äh, zum Wochenende hin. Naja, mal sehen. Also gerne schau rein. Dann natürlich Telegram-Gruppe. Da werde ich dann nächste Woche zum 1010 portal mit Sicherheit einen kleinen Livestream abends machen. Ähm, genau, ja, da bin ich jetzt sehr aktiv, weil das einfach sehr schön geht in der Gruppe und man ist viel näher miteinander natürlich und da äh, machen wir auch unsere Vollmond-, Neumond-Rituale und Energieheilkreise und man kann immer direkt kommunizieren und ähm, Fragen auch stellen oder Dinge teilen, jeder natürlich da, genau. Ja, dann lass mal wirken. Wie gesagt, der Oktober sehr, 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 sehr intensiv. Und mir kommt jetzt direkt, dass ich hier eine Karte, eine kleine Affirmationszahlenkarte ziehen soll. Ich darf so sein, wie ich bin, ist das Motto vom Oktober 7349. Das ist das Kartendeck Heilen mit Zahlen von der Petra Neumeier. Also das ist für uns alle, ich darf so sein, wie ich bin. Das sagt ja schon alles aus, was die Energie ist vom Oktober, dass es jetzt wirklich darum geht, 
genau, es dich nicht zu verstecken, äh, nicht zu dimmen, sondern wirklich, du darfst so sein, wie du bist, ja, mit all deinen Gaben, deinen Talenten, aber auch natürlich mit unseren vermeintlichen Schwächen. Es gibt nämlich keine Schwächen wirklich, denn alles dient uns ja. Wir haben alles mitbekommen, was wir benötigen äh, für die neue Zeit. Da gibt es das nicht mehr, Schwächen, Stärken. Dann sind alles nur noch unsere Stärken, ja, äh, weil wir nicht mehr, wenn wir uns frei machen von den ganzen, Normen und Kategorisierungen, wie etwas zu sein hat, wie wir sein sollen, was wir tun, sagen und so weiter lernen sollen, dann sind wir wirklich wieder ganz in diesem, in unserem Sein, in unserer eigenen Energieschwingung und tun das, was wirklich für uns richtig und wichtig ist. Und damit dienen wir ja am meisten nicht nur uns selbst, sondern auch dem Ganzen und dem Kollektiv und auch dem Aufstieg. Genau, also 7349, du kannst dir die Zahl rausschreiben, Wasser damit energetisieren, du kannst sie dir auf die Haut malen, irgendwo auf den Zettel schreiben, äh, dich visualisieren. Ich darf so sein, wie ich bin. Wunderbar, die Energie des Oktobers für uns alle, dass wir wirklich ja ganz und gar authentisch sind und auch Standpunkte, unsere Standpunkte auch, ja, für das Einstehen sollen und dürfen. Ja, also nicht mehr allem nur mundgerecht sein und äh, allem nur, äh, ja, ne, nicht anecken oder Sonstiges, sondern auch, da darf man auch wirklich ganz klar kommunizieren oder auch klar machen, okay, nee, das ist nicht mein Weg oder das ist nicht meine Meinung, ja, und das ist nämlich wichtig, ja, sonst werden wir alle mit der Zeit, geht die Gesellschaft ja in so eine Ja-Sager-Gesellschaft und in so eine, naja, oder gar nichts mehr Sager-Gesellschaft. Auch nicht schön. So, jetzt starten wir aber mit der ersten Botschaft. Ich denke, du hast dich schon entschieden. Eins oder zwei. Und wir starten mit der roten Botschaft, mit dem roten Andara hier. Das ist natürlich richtig Powerkraft. Das ist ein ganz intensives Rot. Das geht im Licht schon fast so in dieses oh, Sunrise ist das. Das ist dieses Pleiadian Sunrise Rot bei den Andaras. Das geht dann schon in so ein goldgelb Stich am Rand, wenn, die, wenn das Licht durchscheint. Und ja, jetzt sieht man es. Wow. Wow, das ist richtig pure Kraft, verbunden mit den Pleiadischen Göttinnen und auch eben, das ist der, der Sonnenaufgang, also der neue Morgen. Und ähm, ja, die Kraft, die, den Mut zu haben, genau, und auch Dinge jetzt anzugehen, Dinge jetzt auch konkret werden zu lassen. Es ist ja auch die Energie der Manifestation, der Liebe, der göttlichen Liebe, unserem Herzen zu folgen, wirklich jetzt das zu tun, genau. Ich darf so sein, wie ich bin, das zu tun, was dir wirklich am Herzen liegt und was wirklich jetzt für dich ansteht und jetzt auch die Schritte dazu unternehmen. Da fordert dich jetzt oder dafür steht jetzt auch der äh, Pleiadian Sunrise ähm, Andara, dich wirklich da zu unterstützen, ja, und dir die Kraft und den Mut zu geben ähm, und eben diese Herzenskraft, ja, aus vollem Herzen Ja zu sagen, auch so diese herzliche Leidenschaft, die Power für etwas wirklich, ja, wieder zu innerlich zu brennen, die Freude, das göttliche Feuer zu spüren. Wow. Und wir schauen mal rein, was hier deine Karten sagen und Oh, wir haben den Drachen Infinity und Forgiveness. Das ist mal spannend. Compassions and Kindness. Wunderschön. Guck mal, die Sternenfrau mit den Sternen. Vollmond haben wir hier. Eule, Kraft hier. Der Hirsch, liebevoll. Guck mal, wie ein Küsschen gibt er ihr. Ganz, ganz wunderbar. Also es geht um eine... Situation oder ein, ja, eine Thematik, die jetzt zum Abschluss kommt, ja, die jetzt hier, der Drache beißt sich selbst in den Schwanz wie die Ouroboros-Schlange, ähm, dadurch ist ja dieser Kreis, oder hier haben wir ja sogar die Acht entstanden, ja, also diese Unendlichkeitszeichen, ja, alles äh, kehrt immer wieder im Prinzip, aber geläutert, transformiert. Es geht jetzt darum, jetzt trittst du in einen neuen Zyklus, es vollendet sich was und gleichzeitig eben betrittst du jetzt wieder einen neuen Kreislauf. Und dann ist natürlich immer die Frage, haben wir das jetzt alles gelernt, verinnerlicht aus diesem letzten ähm, 
Zirkel sozusagen aus dem letzten Thema, was jetzt da war. ja, Und ist man geläutert, transformiert, dass man jetzt eine praktisch Ebene höher geht. Das heißt natürlich, dass sich ja alles immer wieder irgendwo begegnet und immer wieder irgendwo natürlich diese Kreise sich schließen. In dieser Unendlichkeit verbunden kommen natürlich auch dann als immer wieder nochmal als Menschen oder die Situationen, das Thema nochmal auf dich zu, irgendwo so am Rande. Einfach nochmal, um zu sehen, und hast du es jetzt in deinem letzten Zyklus wirklich gut vollendet? Hast du es jetzt wirklich gut integriert? Hast du dir dazu dann wirklich eine andere Verhaltensweise oder Glaubensmuster gelöst, ja, dass du jetzt anders damit umgehen kannst? Und dann ist es ja auch so, dass wir wieder weiterkommen. Dann sind wir wieder in dieser Energie, ja, aber wir wiederholen es nicht wieder in der gleichen Form, sondern ja, wir gehen wieder eine Stufe höher. Ja, in die nächste Ebene, wo sich aber auch immer wieder alles verbindet. Alles ist miteinander verbunden in dieser Unendlichkeit. Ja? Und diese Unendlichkeit sagt dir jetzt auch, dass es darum geht, eben hier ähm, die Vergebung, diese Innenschau, also dass du jetzt eben am Punkt, immer wenn wir einen Zyklus ja abschließen, dann ist ja auch so ein Moment des Innehaltens, sie schließt die Augen, sie ist mit der Mondenergie, die Nacht, ja, die Sternenenergie, also so komplementativ, ja, die Eule symbolisch natürlich auch für die Weisheit, für das Schauen hinter den Schleier, der Hirsch als Leittier, Christusenergie und ich sehe gerade, wir haben ja noch ein Krafttier, hier hinten ist der Dachs und der Dachs steht ja auch für Kraft, Mut, Stärke, der ist ja auch so ein Einzelgänger und der geht auch seinen Weg, aber in Compassion, in Mitgefühl, in Liebe und Freundlichkeit, ja, so dass du eben jetzt den Dingen ähm, wirklich mit, mit Gelassenheit, mit Liebe, mit ähm, Sanftmut auch begegnest, ja, das ist es, was dich jetzt dieser letzte äh, Zyklus gelehrt hat oder lehren wollte, sollte, ja, ich darf so sein, wie ich bin, 7, 3, 4, 9, ich darf so sein, wie ich bin, in deiner Kraft, mit der göttlichen Liebe, mit deinem Herzen, mit deiner Herzenskraft und eben Vergebung steht ja auch immer in erster Linie zu uns, für uns selbst, dass wir uns selbst vergeben, dass wir nicht mehr hadern mit eben so einem Thema, einer Situation, einem Menschen, einer Begebenheit, die uns immer wieder getriggert hat. Ja, Wenn wir es gut gelöst haben für uns, dann sind wir in der Akzeptanz und können sagen, okay, ist gut jetzt, ist gut, ich gehe meinen Weg weiter, ähm, ich hadere da nicht mehr, ich, ich, ich reibe mich auch nicht mehr auf, Ja, auch das ist Vergebung für mich selbst, dass ich wirklich in meinen Frieden komme, in Frieden komme mit der Situation. Ja, Ich muss es nicht gut heißen, aber in Frieden kommen, zu sagen, okay, jeder hat das einige getan, es war für das und das oder auch wenn wir es nicht immer wissen, für was es gut war. Ich bin im Frieden, es ist abgeschlossen, es ist zum okay guten Abschluss gekommen und ich komme wieder hier in meinen Frieden und Vergebung mit mir selbst und mit der Situ Situation. ja Und es ist wunderschön. Also für dich ganz wichtig, auch hier jetzt diese diese Monde im, im Oktober. ja Achte darauf, auf diese Zyklen. Also das ist jetzt wirklich dein Thema, was sich hier vollendet und in einen neuen, eben höheren Kreislauf jetzt hineingehen kann und dass du in der Unendlichkeit, in der göttlichen, unendlichen Liebe immer bist, wenn du dich dafür entscheidest natürlich, genau, und dich dafür öffnest und ähm, in diese heilsame Vergebung mit dir und mit allem kommst und wirklich im Mitgefühl bist und in, in der Freundlichkeit, in der Sanftmut und dann darfst du auch so sein. Also es gibt nichts mehr zu kämpfen oder ähm, hier genau, sondern einfach zu sagen, nee, du bist du, ich bin ich, die Situation ist das, was sie war, ich habe es erkannt. Ähm, es sind alles Prozesse, die uns helfen zu wachsen, zu erkennen, uns weiterzuentwickeln und dass wir nicht daran festhalten, um sie immer wieder zu wiederholen, sondern dass wir uns wieder in die Einheit verbinden mit unserem göttlichen Sein, in die Unendlichkeit, in das, auch das Wissen, das unendliche göttliche Wissen und die Liebe, dass eben dass wir aussteigen auch aus diesen karmischen Verstrickungen, ja, dass wir uns wieder in den göttlichen Kreislauf der 
kosmischen Unendlichkeit und der kosmischen Liebe begeben. Ja? Und das ist auch so was, was dann dazugehört, dass wir das irdische, die irdischen Wiederholungen verlassen und wirklich in diese höhere Ebene, wo wir wissen, ja, ich gehe, ich gehe auch hier in die göttliche Einheit ähm, wieder zurück und alles ist ewig. Ja, also das Göttliche ist ewig, ja, aber das Irdische wird nicht ewig, auch die, diese Themen und Situationen und Herausforderungen nicht, ja. Wow, wunderbar, Marame sei gesegnet und das darf wirken und es fließt auch, es ist eine ganz, ganz starke Energie, die hier jetzt auch noch zu dir fließt und ich lasse das hier auch noch so wirken, das darf hier auch stehen, genau, und äh, so ein bisschen auf die Seite dass wir da auch dann Platz für die andere Botschaft haben. Und das, wie gesagt, ist für uns alle. Und genau. Und dann schauen, danke ich dir für dein Dabeisein. Ich freue mich über Daumen hoch, das Video teilen und natürlich, wenn du wieder mit dabei bist. Und ja, Marame, sei gesegnet. Und dann schauen wir nämlich in diese zweite Botschaft, wenn du dich für diesen dreifarbigen Andara entschieden hast. Ganz, ganz wunderbar. Wie gesagt, mit den tollen Frequenz. Strahlen, guck mal, und wenn das Licht reinfällt, dann leuchten die so, und wie gesagt, Türkis, ein bisschen ein, ein, ein Saphirblau, und hier unten an der Spitze ist so dieses Purplefarbene, da oben leuchtet dann auch so eine kleine Spitze Purplefarben, und der Rest ist Cosmic Eis, also das heißt, ähm, der klare Strahl, da ist das Purplefarbene, der klare Strahl, also er verbindet eben diese Energien, das Türkis und Blau, also natürlich für unsere Kommunikation, die neue Herzenergie, die hö das höhere Herzchakra, ähm, das, die Klarheit auch von Erzengel Gabriel und den Meistern mit dem klaren weißen Strahl und das Purple, was auch natürlich nochmal so alte Verletzungen ja unterstützt zu heilen energetisch, ja, ähm, wo wir eben in diese höhere Selbstliebe kommen. Ähm, und auch in diese Vergebungsenergie ja und äh, Transzendierung ja und viel eben hier auch der die die Kommunikation den Ausdruck uns frei zu machen damit und ähm, uns da auch wirklich ganz klar in diese göttliche Absicht auch zu begeben ja und diese Klarheit und Reinheit gleichzeitig zu haben das heißt du hast bekommst das alles jetzt hier in dieser Woche und begleitend in dem Oktober dass du wirklich hier in dieser ja Dreier Energie bist, also mit Gabriel, Erzengel Gabriel, auch Michael und Lemuel für den türkisen Strahl und ähm, den Purple Strahl, das ist also mehr das Mangenta mit den mit, äh, Engel Harmonie und ähm, ja auch der Christus Energie, ähm, um hier wirklich mehr frei zu werden, frei in deinem Ausdruck, also für dich auch ganz klar, passt es auch sehr, sehr gut, ich darf so sein, wie ich bin, 7349, das ist der Ausdruck, da eben dir ganz klar in der Kommunikation, in deinem, ob das jetzt mit Schreiben, Sprechen ist oder anderen äh, kreativen Ausdrücken ja, ähm, von dir, ganz, ganz wichtig, ähm, wo es hier darum geht und diese Reinigung, dass du auch sehr viel Klarheit bekommst, Reinigung und eben so alten Schmerz, was ich noch hier transzendieren darf. Wow, wunderbar. Und wir schauen hier rein, was die Karten dir sagen. Freedom, die Freiheit, schau mal, die kommt zu dir. Und das Vertrauen, wie schön, Trust. Da haben wir so eine richtige Winterszene. Schön, hier liegt auch noch ein Hase. Schau mal, der hängt hier auf dem Rücken des Schwanes, ja, der hier fliegt und da hängt der Hase drauf und hier schlummert auch mit der Frau der Hase, also so ein bisschen der Winterschlaf, sie hält die Flamme in der Hand, all is as, all is as it should be, alles ist so, wie es sein soll. Also Vertraue, wir haben hier wahrscheinlich einen Sonnenuntergang, der Schwan steht ja auch immer für die Weisheit, für die Reinheit, der weiße Strahl, der Schnee auch hier, der Winter. Also es kommt hier auch jetzt eher zu einer Ruhephase, zu, ähm, ja, wie so der Winterschlaf und trotzdem hält sie die Flamme, der, der, die Lebensflamme, die Lebensenergie und auch die, 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 wo, wo sie weiß, vertraut, die geht nie aus. Auch wenn man noch so tief jetzt in die Ruhe kommt, wenn der Wintereinzug hält, äh, bleibt die Flamme des Lebens hier 
äh, am, am Lodern. Ja? Und auch der Hase, wir haben immer schön überall die Spiralenergie und wie gesagt Kraft hier, Hase und der Schwan, wo natürlich für die Übergänge steht, eben der Schwan für die Reinheit, die Liebe ähm, und eben für die ewige Treue, ja, die steht der Schwan und natürlich auch die Verbindung zur Anderswelt. Ja, Schwäne gelten ja immer auch so zu, zu den Elfen und zu den Naturreichen. Und es ist jetzt so ganz Vertrauen. Und der Hase, ja, steht dann wieder für den nächsten Frühjahr. Noch, da hängt er schlafend auf dem Rücken, hier auch schlafend bei der Frau. Und trotzdem, Sie wissen ja, im nächsten Frühjahr wachen Sie wieder auf und auch dann beginnt wieder der neue Zyklus. Also symbolisch gesprochen, ja, der, der Frühling kommt und dafür steht ja dann der Hase, ne, auch wieder dann hier die Fruchtbarkeit, das Neue. Und es ist gut, so wie es ist. Im Moment geht es jetzt für dich darum, dein, dein, deine, ähm, deine Freiheit, also hier frei zu sein. ja. Und wir haben hier auch, guck mal, hier haben wir auch so eine dunkle Nacht. Dann ist hier ah, eine Kette, die sich gesprengt hat. Und hier sind die Schmetterlinge. Auf der Kette, die hier offen ist mit diesem Hoch, das ist gar Entschuldigung, ähm, die hier aufgesprengt ist, sitzt auch ein Schmetterling. Ja, also hier ist ganz viel, wo sich jetzt befreit hat bei dir oder noch befreit. Und vier Schmetterlinge, die sich jetzt hier in die Nacht erheben. Und Nacht auch nochmal Traumebene, auch für dich ganz wichtig jetzt in dieser Woche. Traumebene, Schlafebene, ja, ja Schlaf- und Traumebene, genau. Ähm, ganz wichtig für dich hier. Ähm, und zu vertrauen, genau, alles ist jetzt gut. Du hast gut gemacht, es gibt jetzt im Moment nichts für dich zu tun. Du darfst so sein, wie du bist, 7349. Vertraue darauf, dass jetzt alles in die richtige Richtung geht. Du kannst dich eben geruhsam, sagt die geistige Welt, jetzt ausruhen, einen kleinen Winterschlaf halten sozusagen. Ja, Du hast wundervolle Krafttiere bei dir und achte jetzt auch auf deine Träume oder wenn du meditierst, ja, also auf den Astralebenen, ähm, ja genau, was du, was da so sich dir zeigt oder vielleicht da sich ähm, tut, ja, Botschaften kommen, aber auf jeden Fall hast du dich von etwas befreit und das ist wichtig und das hat sich jetzt transformiert, ja. Und ähm, ja, vielleicht waren es auch mehrere Dinge, die du transformiert hast, weil wir haben ja letztendlich hier vier Schmetterlinge. Aber sei gewiss, jetzt kannst du erstmal beruhigt ausatmen und sagen, ja, die Flamme lodert, das Herdfeuer brennt, du musst dich um gar nichts jetzt kümmern, nur dass du eben zur Ruhe kommst, viel dich mit dir, also in, 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 mit dir verbindest, äh, mit der Natur, mit genau meditierst vielleicht oder einfach schläfst, wenn du müde bist, ja, wenn du kannst natürlich, ja, ähm, arbeitstechnisch, aber dass du dir einfach da immer genügend Raum nimmst und nicht so viele Unternehmungen auf jeden Fall, wirklich eine Auszeit jetzt erstmal, lass es jetzt erstmal alles sich neu konfigurieren, wie gesagt, da hat sich jetzt wirklich etwas ganz Gewaltiges befreit und transformiert bei dir und es ist gut, Kannst, du brauchst dir gar keine Gedanken machen oder denken, oh Gott, ist es jetzt was richtig, ist es richtig, ähm, hat es jetzt alles so was, ne, stimmig oder ist jetzt es wirklich alles gut, ja, ja, es ist gut, ja, du, es geht jetzt wirklich nur darum, genieße es, du bist da frei und trotzdem eingehüllt, geborgen, schau mal, ja, du bist nicht alleine und ähm, alles ist gut wie es ist und alles soll jetzt auch so sein, wie es ist, ja, wow, und du hast so viel Begleiter, also hier diese Erzengel und Meister, dieser Strahlen und diese Reinheit, Klarheit und genau, ja, und blauer Strahl ist ja auch ähm, Vertrauen, Hoffnung und Vertrauen, ja, Trust, Faith, genau, wunderbar, also auch hier eine ganz tolle, friedliche Energie und wie gesagt, da gibt es jetzt erstmal, zumindest in dieser Woche, gar nichts groß zu tun. Nimm dir wirklich genügend Pausen und Schlaf und Ruhe und achte auch auf deine Träume. Und ja, dass, dein, dass deine innere Flamme, die Herzensflamme nicht erlischt. Ja, also das ist... Da brauchst du dir auch gar keine Gedanken machen, ja. Und das nährt auch deine innere Flamme. Ruhephasen, es gibt für alles die richtige Zeit und Aktion oder 
Ruhephase, ja, äh, genau damit unser Flämmchen nicht ausgeht, damit wir uns nicht verbrennen und ausbrennen, ja, genau das ist wichtig, immer in dieser guten Balance zu sein, dass eben alles seinen Rhythmus hat, alles seine Zeit und deine Zeit ist jetzt diese Ruhe und Vertrauen und alles ist gut, du hast da etwas Großes befreit in dir oder um dich herum, da eine Beziehung, was auch immer für dich. Und es ist wunderbar, klar, rein, friedvoll und ja, genau, achte auf dich und geb dir diese Zeit jetzt, diese Ruhe, damit eben deine Flamme schön, schön kräftig in dir weiter lodern kann. Genau. Wow, Marame sei gesegnet, ich danke für dein Sein und freue mich über Daumen hoch oder das Video teilen, ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist oder auch mal in die Gruppe kommst, Gruppe schauen magst und wie gesagt, ich darf so sein, wie ich bin, 7349, in diesem Sinne, sei gesegnet, tschüss und bis bald.